ఇదండి మనం ఎక్కబోయే ట్రైను చూడండి ఎలా ఉందో ఇదనమాట అలా వరుసగా రైల్లో అన్నీ ఆగున్నాయి ట్రైన్స్ సార్ ఆ ట్రైన్ తదులుతుంది ఆ ట్రైన్ వెళ్తుంది అటు నుంచి కూడా ట్రైన్ వెళ్తుంది అదో బుల్లెట్ ట్రైన్ అనమాట సో ఇది మన మన బుల్లెట్ ట్రైన్ ఇది అనమాట అలా పక్కన ఇంకో ట్రైన్ ఉంది సో మనం త్వరలో ఎక్కేయటం బెటరు నేనేంటంటే నేను పనిచేసేది ఇదే నా సీట్ నుంచి కిందకి చూడంగానే ఏంటంటే మనకి బుల్లెట్ ట్రైన్ కనబడతాయి చూడండి ట్రైన్ ఎలా ఉందో ఈ ట్రైన్ ఎలా ఉందో ఎలా పొడుగ్గా ఉందో చూసారా ఏ ఇదంతా ఏరో ఏరో డైనమిక్ టెక్నాలజీ అనమాట సో ఎలా ఉందో చూసారా ఎంత బ్యూటిఫుల్గా ఉందో చూసారు కదా ఈ బుల్లెట్ ట్రైన్ ఇది హయాబుసా అని చాలా ఫాస్ట్గా వెళ్ళే ట్రైన్ అనమాట మౌంటైన్స్ అన్నీ వైట్గా అయిపోయినాయి మ్యోపో అంటారు అనమాట ఈ ఏరియాని ఇక్కడ అంతా లాట్ ఆఫ్ చాలా స్కీ స్కీ చేసే ప్లేస్లు ఉన్నాయి కొద్దిసేపుల్లో మనం స్కీ రిసార్ట్ దగ్గరికి వెళ్ళబోతున్నాం ఎందుకంటే నా ఫ్రెండ్ తెలిసిన ఆయన జపనీస్ ఆయన ఆయన ఏంటంటే ఆ స్కీ రిసార్ట్ కొంచెం డెవలప్ చేశాడు అనమాట రియల్ ఎస్టేట్ సంబంధించి సో ఇవాళ అక్కడ చూపిస్తాను రండి అంటే వెళ్తున్నాం అనమాట సో మనం నెమ్మదిగా వెళ్తాం చూడండి విలేజ్లో రోడ్లు అవి ఎలా ఉన్నాయో తర్వాత మనం పక్కన ఇటువైపు చూసినా కానీ మౌంటైన్స్ అనమాట జపాన్లో జనరల్గా ఏంటంటే మౌంటైన్స్లో ఉండలేం కాబట్టి వ్యాలీస్ ఉంటాయి కదా ఈ వ్యాలీస్లోనే ఫ్లాట్గా ఉన్న వ్యాలీలో హౌసెస్ కట్టి ఉంటారనమాట ఇల్లు చూడండి ఎలా ఉందో ఫ్లా ఒక ఒక గోపురం లాగా ఉంది చూసారా ఏంటంటే స్నో పడితే కింద జారిపోయి పడిపోవటానికి అనమాట లేకపోతే బరువు ఎక్కువ పోయి స్నోకి అది పైన రూఫ్ ఇరిగిపోతుంది అనమాట అందుకని ఒక ఇలాగా ఒక ట్రయాంగిల్ టైప్లో ఉంటాయి మీకు సో మనం ఇప్పుడు ఏంటంటే ఒక ఫారెస్ట్ ఏరియా చూడటానికి వెళ్తున్నాం సో కొన్నాళ్ళకి కొన్ని రోజుల తర్వాత ఏంటంటే ఈ రోడ్ అంతా ఫ్రీజ్ అయిపోతుంది అనమాట ఈ స్పెషల్ టైర్స్ వేసుకెళ్ళాలి లేకపోతే జారిపోతుంది స్కిడ్ అయిపోతాం అనమాట స్నో టైర్స్ అని ఉంటే ఆ స్నో టైర్స్ వేసుకెళ్ళాలి ఇవాళ స్నో లేదు నిన్న స్నో పడింది అంట సో ఇవాళ మనం మ్యోకో కో మ్యోకో అనే జోయిత్స్ అనే ప్లేస్కి వచ్చామన్నమాట అక్కడ మన స్నేహితుడు ఈయన ఈయన జపనీస్ ఫ్రెండ్ అనమాట మియాగావాసాన్ అనమాట మియాగావాసాన్ కొరేవా మియాగావాసాన్గా సెట్ చేస్తా అని తెలుసుకోవాలి ఈయన ఈయన అడిగాను ఈ బిల్డింగ్ ఆయనే డిజైన్ చేశారనమాట ఇది మ్యోకోలో మ్యోకోలో ఇదంతా వుడ్తో కట్టారు వుడ్తో కట్టి పైకి చూడటానికి వుడ్తో కట్టినట్లేదు కానీ అది వుడ్తో కట్టారు అనమాట చెక్కతో కట్టారు అయితే ఇక్కడ బాగా విపరీతమైన స్నో పడుద్ది రెండున్నర మీటర్ల స్నో పడుద్ది అంటే కొన్ని కన్నులను బరువు ఉంటుంది అనమాట చూడండి స్నో అంటే ఎలా ఉందో అక్కడ మౌంటైన్స్ అంతా ఇప్పుడు బయట ఒక డిగ్రీ ఉందనమాట టెంపరేచరు ఇవన్నీ అనమాట ఇదంతా మౌంటైను తర్వాత ఈయన ఇక్కడ పుచ్చాట కాకుండా ఆ పైన దూరంగా స్కీ జో ఉందనమాట స్కీ జో అంటే స్కీయింగ్ ప్లేస్ ఆ పైన కూడా కొన్ని కన్స్ట్రక్షన్స్ చేశారు ఇవాళ నేను ఆయన అడిగాను అనమాట ఇటు వచ్చాను ఒకసారి చూపిస్తారా అని అడిగాను సో చూపించా చూపిస్తానికి వచ్చా అనమాట ఇదంతా ఆయన వుడ్తో కట్టారు మొత్తం ఆయన డిజైన్ చేశారనమాట ఈయన మనకి స్నేహితుడు ఈయన సో ఇలాగే ఈ ఊళ్ళో చాలా కట్టారు ఈయన బావు 
アンボープゾール。綺麗ですね。うん、すごい綺麗。చూడండి ఇదంతా వుడ్తో ఆయన ఈయన స్పెషాలిటీ ఏంటంటే చెక్కతో కడతాం అనమాట సో ఈ ఫిల్లర్ చూడండి ఎలా ఉందో ఎంతలా ఉందో కొరి హితూచ్ సో ఇది రకరకాల అదే ఒకటే ట్రీ బట్ డిఫరెంట్ పీసెస్ అనమాట ఇవన్నీ కంబైన్ చేసి కొరి ఉమ్షుగా వేసినాయి ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ చూడండి ఈయన ఇది ఎలా మిక్స్ చేశారో దీన్ని ఫింగర్ జాయింట్ అంటారు అనమాట మన చేతులు లాగేలాగా ఇది చూసారా ఒక చెక్కని ఇంకో చెక్కని జాయింట్ చేశారు ఇప్పుడు ఇలా ఉంటుంది కదా మనం ఇలా స్టైల్ లాక్ చేస్తాం కదా అలాగనమాట రెండు త్రీస్ని లాక్ చేశారు సో ఇదంతా ఈయన స్పెషాలిటీ ఏంటంటే వుడ్తో కన్స్ట్రక్షన్ చేయటం అనమాట చెక్కతోటి సో అలాగా ఈ లోపల కూడా ఇదేంటంటే వెజిటబుల్స్ అవి అమ్మే ప్లేస్ అనమాట రైతులు చుట్టుపక్కల రైతులు ఇక్కడికి వచ్చి అమ్ముతారు సో ఈ సొరకాయ చూడండి ఎంత ఎంత ఉందో ఎంత ఉందో సొరకాయ ఇది ఫోర్ హండ్రెడ్ అని అమ్ముతున్నారు అనమాట ఇది రెండు వందల యాభై రూపాయలు అంటే చాలా చాలా చీప్ అనమాట జపాన్లో ఇది టోక్యోలో దొరకో ఇది చూసారా ఇది ఇది కందలాగా ఉందన్నమాట ఇది పద్నాలుగు వందల ఎన్లు ఉంది దాదాపుగా ఇది ఏంటో వెజిటబుల్ మన తెలియదు కొరే మీతో పోతున్నాయి ఇది ఇది పంప్కిన్ అనమాట చాలా స్వీట్గా ఉంటుంది పంప్కిన్ సో చూడండి ఉన్ స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉందో పైన సో ఇది వేస్తే నాన్ దే కొంత తకాకుష్ తాం దేస్కా తకాకుసులతో అను అచ్చుక్షిన ఐతికనా జమే దేస్కా ఆ అను కుకన్ దే ఇవ్ దో యు సెమై కుకన్ దే టైల్ కన్ అన్ దెన్ హార్ టు ది దే కుమరే ఇంటర్ ఫేస్ట్ ఆ హా ఏంటి ఇంత చాలా పెద్దగా హైట్గా చేశారు అంటే మరీ చిన్నగా చేస్తే బాగోదు చూడటానికి ఆ బ్యూటీ కనబడదు అందువలన మేము దీన్ని ఇలా పెద్దగా చేశాము అని చెప్పారు చూసారు ఆ స్ట్రక్చర్ కూడా ఎంతో బ్యూటిఫుల్గా ఉంది వుడ్తో ఈ బిల్డింగ్ మొత్తం వుడ్తో చేశారు అనమాట కొరే మీ మీరుతో ఫొకో మీరుతో అను కబేవా కాంక్రీట్ని మీరు కదో కాంక్రీట్ దేవ నాయం చేస్తా పెంచి నకవా నాక అను బోదో చెప్పుకోవడం ఆహో నేను అడిగా అనమాట చూస్తుంటే ఆ వాల్ చూస్తుంటే అది కాంక్రీట్లా కనబడుతుంది కాంక్రీట్లా కనబడుతుంది అంటే కాదు పైన ఓన్లీ బోర్డు ఉంది ఆ పైన బోర్డు మా బోర్డు ఉంది అని చెప్తున్నారు అనమాట దాని మీద రంగు వేసుంది అని చెప్తున్నారు కొరే కుదమోనో తమే తెలుసు కదా అది పైనుంచి చిల్డ్రన్ చిల్డ్రన్ పేరెంట్స్తో రావటానికి అనమాట చాలా ఈజీ అనమాట ఇది జిప్ లైన్ అంటారు తర్వాత చూసారు కదా ఎలా ఉందో జిప్ లైన్ అని ఈ కింద నుంచి బాక్స్ లాగా ఉంది కదా అక్కడి నుంచి లిఫ్ట్ ఉంటుంది అనమాట అందులో నిలబడితే పైదాకా వెళ్తాం గొట్టం లాగా ఉంది చూసారా గొట్టం నుంచి నెమ్మదిగా పైకి వెళ్ళచ్చు అనమాట తర్వాత ఇక్కడ చిన్న రూమ్స్లో గ్లోబ్ లాగా ఉంది చూడండి చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంది ఇదేంటంటే అరాయి అరాయి అంటారు అనమాట ఈ రిసార్ట్ అరాయి రిసార్ట్ అంటారు ఇది మోరిటా అంది కదా సోనీ కంపెనీ స్టార్ట్ చేసిన అన్నారు కదా మోరిటా అని ఆయన ఆయన సన్ ఉన్నాడు అనమాట ఆయన సన్ టూ బిలియన్ డాలర్స్ పెట్టి దాదాపుగా పదహారు వేల కోట్లు అనమాట పెట్టి ఇది మొత్తం ఈ మౌంటైన్ ఇదంతా కన్స్ట్రక్ట్ చేసి రెస్టారెంట్లు ఇవన్నీ కన్స్ట్రక్ట్ చేశారు 
చేసి కొన్నాళ్ళు నడిపించారు కానీ కానీ బాగా నడవలేదు తర్వాత దాన్ని ఒక కొరియన్ కంపెనీ దొట్టే అని ఉంది ఆ కంపెనీకి ట్వంటీ మిలియన్ డాలర్స్ కమ్మేశారు టూ హండ్రెడ్ మిలియన్ డాలర్స్ టూ థౌజండ్ మిలియన్ డాలర్స్ ఖర్చు పెట్టి ట్వంటీ మిలియన్ డాలర్కి విపరీతమైన లాస్తో అమ్మారు అప్పుడు ఆ కంపెనీ ఏంటంటే మళ్ళీ ఇన్వెస్ట్ చేసి రెండు వందల మిలియన్ డాలర్ ఖర్చు పెట్టి మళ్ళీ రెనోవేట్ చేసి మళ్ళీ ఇప్పుడు యాక్టివ్గా చేసింది అనమాట అది ఇక్కడ జరిగింది మనం ఏంటంటే ఇక్కడ టికెట్లు కొనుక్కోవాలి వెళ్ళాలంటే టికెట్లు కొనుక్కొని లోపలికి వెళ్ళచ్చు అనమాట మనం ఇప్పుడు బిల్డింగ్లోకి వచ్చాము ఈ బిల్డింగ్లో నుంచి ఏంటంటే స్కీ లిఫ్ట్ ఉందన్నమాట ఆ లిఫ్ట్ దగ్గరికి వెళ్ళబోతున్నాం కింద చూసారా కన్స్ట్రక్షన్ ఎలా ఉందో మంచి సాలిడ్ కట్టారు సో చాలా పెద్ద పెద్ద కంపెనీస్ మోరీ సోనీ సోనీ కంపెనీ ఓనర్ సన్గా కన్స్ట్రక్ట్ చేసి కూడా సాలిడ్గా కట్టారు అనమాట కింద అన్ని ఏంటంటే రెస్టారెంట్స్ అవి ఉన్నాయి సో ఇక్కడ నుంచి ఏంటంటే మనం ఇలాగా ఇవన్నీ ఎక్కచ్చు ఎక్కి ఇలా ఉంది కదా రూమ్ లాగా ఉంది కదా మనం దానిలో ఎక్కితే అది పైకి తీసుకెళ్తుంది మార్నింగు ఇది ఎనిమిది ఇంటి నుంచి మధ్యాహ్నం మూడింటి వరకు ఆపరేట్ చేస్తారనమాట సో ఇక్కడ చూసారు కదా ఇలాగా టికెట్ ఇలా పెడితే డిజిటల్ది అందులో కూర్చోవచ్చు అది కూర్చుంటే మనం పైకి తీసుకెళ్తుంది అనమాట పైకి తీసుకెళ్ళిన తర్వాత పై నుంచి స్కీయింగ్ చేసుకుంటూ రావచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే మనం ఇప్పుడు ఈ మా కొకో తెస్తాను కొకో మనం ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్నాం అన్నమాట ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడి నుంచి ఈ గొండోల అంటారు ఇది ఉంది కదా మనం ఎక్కేది దాన్ని గొండోల అంటారు అనమాట ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ ఒక స్టాప్ ఉంది మళ్ళీ ఇక్కడ ఒక స్టాప్ ఉందన్నమాట మళ్ళీ ఆ పై దాకా వెళ్ళాలంటే ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వెళ్ళి మళ్ళీ ఇంకోటి ఉందన్నమాట పెద్ద లిఫ్ట్ అక్కడికి వెళ్ళచ్చు అవి రెండు మౌంటైన్స్ ఉన్నాయి పైన పై దాకా వెళ్తే పన్నెండు వందల థౌజండ్ టు ఎయిటీ మీటర్స్ అనమాట వన్ పాయింట్ టూ కిలోమీటర్స్ ఉంది సో ఈ బ్లూ లైన్ ఏంటంటే గ్రీన్ లైన్ ఏంటంటే ఈజీ అనమాట బిగినర్స్కి రెడ్ లైన్ ఏంటంటే కష్టం కష్టమైన అర్థం ఇదంతా రెడ్ లైన్ అనమాట చాలా స్టీప్గా ఉంటుంది బ్లూ లైన్ ఏంటంటే మిడిల్ లెవెల్ వాళ్ళకి సో అలాగా మౌంటైన్ మొత్తం అనమాట ఇది చాలా పెద్ద ఏరియా రెండు మూడు మౌంటైన్స్ ఉన్నాయి ఇటు పక్క ఇప్పుడు ఇటు పక్క స్కీ రిసార్ట్ లేదు ఇక్కడ కూడా వేరే స్కీ రిసార్ట్ కట్టాలి అని ప్లాన్ చేస్తున్నారు అని మియాగావస అని చెప్పారు మియాగావస అన్వా మియాగావస అన్వా నన్ను గచ్చుకుంటాను చేస్తా కొను ఇది చాలా పెద్ద రిసార్ట్ ఉంది కదా ఈ రిసార్ట్ డిజైనింగ్కి చాలా కంపెనీలు ఈ రిసార్ట్ డిజైనింగ్ చాలా కంపెనీలు పిలిచారు అందులో మా కంపెనీ కూడా ఉంది అయితే అంతా చాలా పార్ట్స్ మేము రెన్యూల్ చేసాము రెన్యూ చేసి మళ్ళీ కొత్తగా వాడతానికి ఉండేటట్టుగా చేశాను అని చెప్పినాను అంటే ఈయన ఈయన సొంత కంపెనీ ఉందనమాట ఈయన మన స్నేహితుడు సో ఈయన ఇవాళ మనతో పాటు అన్నీ ఉండి చూపిస్తున్నారు అనమాట అన్ని ఫోన్ చేసి చెప్పాను కొంచెం చూపించండి అంటే వచ్చి చూపిస్తున్నారు అనమాట ఈయన డిజైన్ చేశారు ఇవన్నీ మొత్తం కాదు కొన్ని పార్ట్స్ అనమాట చూడండి ఇక్కడ నుంచి పైన చూస్తే ఎలా ఉందో పై నుంచి చూడండి కింద అంతా షాప్స్ అనమాట రెస్టారెంట్స్ షాప్స్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి సో ఇది చాలా చాలా ఫేమస్ మియోకో అనే స్కీ రిసార్ట్స్ అనమాట చాలా హై స్నో పడుద్ది వింటర్లో పీక్ వింటర్లో తొమ్మిది మీటర్లు పైకి వెళ్తే తొమ్మిది మీటర్ల వరకు స్నో పడుద్ది అనమాట అలా చూడండి ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి స్నో రిసార్ట్కి వచ్చాం అనమాట ఆ స్నో రిసార్ట్లో మేము మధ్య చూస్తున్నాం ఆ దూరంగా ఏంటంటే నొజిరికో అని ఒక లేక్ ఉందన్నమాట చుట్టుపక్కల అంతా మౌంటైన్స్ బయట అంతా స్నో పడుతుంది ఇదంతా పెద్ద స్నో రిసార్ట్ స్కీ రిసార్ట్ అనమాట కింద చూసారా విలేజెస్ ఎలా ఉన్నాయో ఈ పక్కదేమో పూల్ అనమాట ఇన్ఫినిటీ పూల్ అంటారు అక్కడి నుంచి చూస్తే ఆ లేక్ కనబడుతుంది అనమాట ఆ దూరంగా కొండల మీద బయట చార్లా కనబడుతున్నాయి కదా అదేంటంటే అక్కడ స్కీ చేసే ప్లేస్లు అనమాట మీరు చూడండి ఎలా ఉందో అంతా
ఇవాళ ఏంటంటే అకాకుర ఓన్సెన్ అనే ఒక పెద్ద స్కీ రిసార్ట్కి వచ్చామనమాట ఆ స్కీ రిసార్ట్స్లో మీకు ఇది చూపిద్దాం అనుకున్నాను ఇదేంటంటే స్నో జరపడానికి అనమాట రోడ్డు మీదకి ఏంటంటే ఇక్కడ దాదాపుగా ఒక నాలుగు మీటర్ల స్నో పడుద్ది అంటే దాదాపుగా ఈ మిషన్ ఉంది కదా ఈ మిషను దాని పైదాకా దాని టాప్ ఉంది చూసారా అంతవరకు స్నో వస్తుంది అనమాట అందుకని దీన్ని వాడతారు ఇదేంటంటే ఇక్కడ చైన్ లేస్ ఉన్నాయి కదా ఈ స్నోలో ఇది స్లిప్ అయిపోయి కిందకి వెళ్ళిపోకుండా ఉండడానికి ఈ చైన్ పట్టు ఉంటుంది అనమాట పట్టు ఉండి ఇది హిటాచి కంపెనీది మిషన్ అనమాట ఇది స్నో మొత్తం క్లీన్ చేయటానికి ఎందుకంటే ఈ కార్ పార్కింగు ఇదంతా చూడండి ఇదిగో హిటాచిది అనమాట స్నో మూవింగ్ మిషన్ స్నో కట్ చేసి మూవ్ చేస్తుంది అనమాట అయితే చూస్తే మీకు ఎలా ఉందంటే ఇక్కడ మైనస్లో వస్తుంది విపరీతంగా చలేస్తుంది ఇప్పుడు కూడా మైనస్లో ఉందన్నమాట టెంపరేచరు సో ఇలాగ ఇక్కడ చూస్తే మీకు ఇలా చేంజ్ చేసి మూవ్ అవటానికి అనమాట ఇలా మూవ్ చేసి స్నో అంతా ఓ పక్క పుష్ చేస్తారు ఓ పక్క పుష్ చేసి ఈ ఈ ప్లేస్లన్నీ క్లీన్ చేసి ఓ పక్క వేస్తారు అనమాట దానికోసం ఈ అది చూస్తున్నారా కనబడుతుందా అందులో మనుషులు వెళ్తున్నారు అనమాట ఇది కొన్ని కిలోమీటర్స్ ఉందన్నమాట ఈ రోడ్ వే చూడండి రోడ్ ఎలా ఉందో అన్ని చెట్లు కింద అంత స్నో గడ్డగట్టు ఉందన్నమాట చాలా జాగ్రత్తగా నడపాలి లేకపోతే మొత్తం అంతా కష్టం అయిపోతుంది బాగున్నాయి కదా చెట్లు బాగా కనబడుతున్నాయి కదా అంత ఒక రకమైన ఫారెస్ట్ ఏరియా అనమాట సీడర్ ట్రీస్ ప్లాంట్ చేస్తున్నాయి ఇదే మామూలు కార్లు మామూలు టైర్లు వస్తే ఏంటంటే కిందకి జారిపోయి వెళ్ళిపోద్ది బ్రేక్ వేసామంటే దొరకదు అనమాట కార్ ఏ లాయిలోకి వెళ్ళిపోద్ది అందుకని దీనికి స్నో టైర్స్ స్పెషల్ టైర్స్ ఉంటాయి అవి వేసుకొని మనం వాడాలన్నమాట అన్ని రోడ్లన్నీ కార్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి జాగ్రత్తగా నప్పాలి సో మన ఫ్రెండ్ మన ఫ్రెండ్ ఆయన డ్రైవ్ చేస్తున్నారు నాతో పాటు ఇది లిఫ్ట్ వస్తుంది అనమాట ఇక్కడ చూడండి ఎలా ఉందో లిఫ్ట్ కనబడింది అనుకుంటున్నా ఆ కింద నుంచి వస్తుంది అనమాట గ్యారెండే అంటారు దాన్ని ఫుల్గా టైప్ వాళ్ళు లక్కీ ఏంటంటే వెదర్ బాగుంది వెదర్ బాగుంటే వలన సన్లైట్ ఉంది లేకపోతే అంటే అంత అంతా మబ్బులు పట్టేసి క్లౌడీగా ఉంటుంది అనమాట సో వన్ నాల్ తర్వాత ఇంకొంత నాల్ తర్వాత ఒక వన్ మంత్ తర్వాత ఈ చుట్టుపక్కల ఏం కనబడదు ఎందుకంటే కంప్లీట్గా స్నో పట్టేసి అంత ఒక రెండు మూడు మీటర్ రెండు మీటర్ల నుంచి మూడు మీటర్లు డిస్టెన్స్ అంత స్నో పట్టేస్తుంది అనమాట చూడండి చెట్లు అది ఎలా ఉన్నాయా ఇంకా పూర్తిగా సీజన్ స్టార్ట్ అవ్వాలి ఆ స్నో దిక్కడ ఇంకో ఇంకొక పదిహేను రోజులు అయితే చాలా కష్టం మీకు కనబడిందా అలాగా పైదాకా వెళ్తాయి అనమాట ఆ పైకి వెళ్ళి స్కీ చేసుకొని కిందకి రావచ్చు ఇక్కడ ఏంటంటే చాలా విలేజెస్ ఉన్నాయి చుట్టుపక్కల కానీ వింటర్లో ఏం చేయడానికి ఏమి ఉండదు అనమాట వాళ్ళంతా వచ్చి ఇక్కడ స్కీ ఉన్న ప్లేస్లో పని చేస్తూ ఉంటారు సో ఇలాగ చూడండి వస్తున్నాయి కదా వీటిలో ఇప్పుడు ప్రాబ్లం ఏంటంటే జపాన్లో ఎలక్ట్రిసిటీ ఛార్జీలు బాగా పెంచారనమాట కాబట్టి ఈ స్కీ జోకి వచ్చే టిక్కెట్లు కూడా పెంచాల్సి వస్తాయి సో ఇప్పుడు ఒక చిన్న టర్నల్ వస్తుంది ఆ టర్నల్లో వచ్చి మనం బయటకు వెళ్తాం అనమాట ఇప్పుడు పైదాకి వెళ్ళినాం పైనుంచి మనం నెమ్మదిగా కిందకు వస్తున్నాం ఇవన్నీ చిన్న చిన్న లాడ్జ్లు అనమాట వీటిల్లో ఉండొచ్చు మనం ఉండి వాళ్ళు తిన్నారు మనకి బ్రేక్ఫాస్ట్ పెడతారు 
ఆ తినచ్చు తిని మన స్కీ ఇంకా రావచ్చు అనమాట ఇన్ని చిన్న చిన్న హోటల్స్ మనం అనుకుంటాం స్విట్జర్లాండ్ అది ఇది అనుకుంటాం ఏంటంటే జపాన్ గురించి ప్రపంచంలో చాలామంది తిని స్విట్జర్లాండ్ ఎంత బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుందో జపాన్ కూడా అంతకన్నా ఎక్కువ బ్యూటిఫుల్గానే ఉంటుంది ఇంకా స్విట్జర్లాండ్ కన్నా పెద్ద కంట్రీ ఇది కాబట్టి ఇది చాలా సేఫ్ కంట్రీ మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే జపాన్కి వచ్చి ఈ ప్రకృతి అందాలన్నీ మీరు ఆస్వాదించవచ్చు సో ఎప్పుడన్నా వీలుంటే రండి ఇక్కడ నాలుగు రకాల సీజన్స్ ఉన్నాయి ఈ సీజన్స్ మొత్తం మనం ఎంజాయ్ చేయొచ్చు ఈ వింటర్ కూడా బాగుంటుంది అలాగని చల్లగా కంటిన్యూస్గా చల్లగా ఉంటుంది ఏది లేదు మన లోపలికి ఇంటి లోపలికి వచ్చేస్తే వేడిగానే ఉంటుంది అనమాట ఇది మరీ అవకాశ సో రోడ్లు ఇలా ఉంటాయి సో మళ్ళీ మళ్ళీ కలుస్తాను మేము మళ్ళీ సో ఉంటాను బాయ్ బాయ్ అండి నేను మీ జపాన్ సాయన్ మాట్లాడతాను ఉంటాను బాయ్